वो आप फार्मूला में नहीं बांध सकते तो वो फार्मूला मुझे लगता है उसको फार्मूले के ऊपर रख के सही गलत का लेबल आसान होता है लगाना नो एनी बडी वॉज गोइंग टू टेल मी के ओ तुमने ये गलत क्या हो गया मैंने कहा नो आई आई डोंट नीड दैट कॉमेंट्री तो कमली से मुझे वो पैसे अभी तक तो नहीं मिले मतलब कोई पैसे नहीं मिले दैट इज द लास्ट क्वेश्चन असलम हेलो एंड वेलकम एवरी वन दिस इज हसीम मलिक फ्रॉम मेट पाकिस्तान और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत खास गेस्ट मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं किसी तारफ के मोहताज नहीं है इंट्रोडक्शन में मैं इतना नाम नहीं लूँगा इतना उसको डिले नहीं करूँगा उसे क्योंकि ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन टुडे आई गॉट विद मी मिस्टर सरमद खूसट साहब ये मुझे बताएं कि आपको एक्टिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है डायरेक्शन करने में ज़्यादा मज़ा आता है या राइटिंग में ज़्यादा मज़ा आता है राइटिंग मैंने सबसे कम की है इन सब कामों में राइट मैंने राइटिंग शुरू में अपने करियर में बहुत की राइट मैं अपने सिट कॉम्स वगैरह जितने होते थे वो लिखता था इंडिपेंडेंट ड्रामाज वगैरह कुछ लिखे उसके बाद एक आध फीचर लिखी थी किसी के लिए लिखा मैंने सबसे कम है लिखना सबसे पेचीदा काम इसलिए कि वो एक बहुत तन्हाई का काम है राइट right? उसके अंदर आपको बस आप हैं और आपका कंप्यूटर या आपके कागज़ और कलम है आपके पास सो so, लिखने वाली कुछ मुझे लगता है आ, मैं अब काफ़ी फील करता हूँ कि मैंने उतनी तवज्जो नहीं दी क्योंकि मुझे लगता है कि लिखने से ही सारी कार्रवाई शुरू होती है एक्टर और डायरेक्टर इकट्ठे काम करना मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो एक बहुत सजा की तरह बन जाता है इट्स टू स्ट्रेसफुल आई थिंक आई कैन नॉट डू दैट आई इन्जॉय एक्टिंग वेन आई एम बिंग डायरेक्टेड बाई सम एल्स और अगर मैं फ्रीडम की और अपनी मर्जी से कहानी बयान करने की और कहानी सुनाने की वो एक कैनवस देखूँ कि क्या होती है अल्टीमेट तो वो डायरेक्शन होती है सो आई इन्जॉय इट बट इनमें से सबसे जो मुझे लगता है मेरे दिल के करीब काम है वो डेफिनेटली डायरेक्शन है Um, you know, to create a story, to create mm. that world. You know, uh, acting करने का मुझे शौक बहुत है mm. लेकिन एक तो मुझे चांस कम मिलते हैं mm. और secondly, um, वो फिर जब मुझे मज़ा ना आया ना एक्टिंग करने का mm. फिर मैं बहुत गंदी एक्टिंग करता हूँ तो mm. इसलिए मुझे जब कभी जब तक कोई रोल कुछ थोड़ा बहुत लड़े ना तब mm. तक फिर मैं हाम ही नहीं भरता कि कुछ तो हो करने mm. के लिए you know. So, but I enjoy acting. जब होती है अपॉर्चुनिटी अभी मैंने कुछ अर्सा पहले एक टी वी का ड्रामा किया बहुत अरसे बाद तो मरीना खान उसको डायरेक्ट कर रही थी तो आई एन्जॉय इट अलॉट मतलब जस्ट जस्ट द जॉय कि अच्छा मरीना खान डायरेक्ट कर रही हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता था सेट के ऊपर यू नो इट वॉज अ स्वीट प्लेन कैरेक्टर बट आई एन्जॉय एक्टिंग सो वेन आर वी गोइंग टू सी यू अगेन ऑन द टी वी स्क्रीन और आई डोंट नो फिल्म का तो मुझे कोई कास्ट करेगा तो मैं आप जरूर कर लूँगा फिल्मों में मुझे मैंने वही बताया आई डोंट नो अब दोबारा कब गुंजाइश बनेगी कोई ऐसा रोल हो जिसमें मैं सूटेबल हो सकता हूँ टी वी शायद कुछ उम्मीद है कोई चीज़ मैं कर लूँ एंड अब मैं थोड़ा कुछ उस वो जो बैरियर्स बन जाते हैं ना बीच में अप्रूवल्स वाले कि ये किसने लिखा फिर किसने अप्रूव किया फिर किसने कास्टिंग में मदाखलत की फिर किसने उससे अब मैं थोड़ा सा ज़रा थकने लग गया तो अब मैं खुद से जो भी यू नो आई डोंट नो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड वी कॉल इट कॉन्टेंट नाउ सो एम ट्राइंग टू मेक सम कॉन्टेंट जिसमें अगेन आई थिंक शक्ल मेरी नज़र आ रही होगी नॉट एज अन एक्टर एक्टर बट जैसा मैं हूँ बस तो मैं आई एम डूइंग समथिंग लेट्स सी हाउ इट टर्नज आउट इन शाला बहुत अच्छा ये जाएगा आपकी यू नो आपने पर्सनैलिटी भी काफ़ी चेंज कर लिया आप एक नए यू नो एक अपीरेंस आपकी डिफरेंट हो गया बड़े कूल लग रहे हैं आप इसके पीछे आ, क्या आ, है <laughs> कुछ रोल कर रहे हैं कुछ नया या कुछ वॉट इज़ कुकिंग बिहाइंड इट नो नथिंग कुकिंग आई थिंक समथिंग इज ग्रोइंग एंड दैट इज माई फेशियल हेयर आई थिंक नहीं मुझे बचपन से मुझे पंगे लेने का शौक था मैं करता रहता था कभी दाढ़ी उगा ली कभी दाढ़ी काट ली कभी बाल मतलब बालों का जरा बहुत कम एक्सपेरिमेंट रहा है क्योंकि मेरे बाल बस सीधे सीधे से बाल थे तो वो गिरे रहते थे बट मैं कभी दिल चाहता था तो मैं उस तरह भी फिरवा लेता था तो यू नो लाइक सो वो आई थिंक मैं खुद बोर हो जाता हूँ सुबह जब आप ब्रश करते हैं अपने आप को देखते हैं तो मुझे कुछ हफ्तों बाद लगता है कि अच्छा यार इस मुंह को कुछ किया जाए सो दैट्स वट आई एम डूइंग जो अब ये पियर्सिंग वगैरह है ये मैंने ज़रा सोचा कि अच्छा ये भी एक शौक था तो मैंने कहा अच्छा पूरा कर लेते हैं सो या फेज थैंक यू थैंक यू इट्स आई थिंक फेज आई होप ये जब तक चलेगा चलेगा आई एम इंजॉइंग इट सो आई एम Like आ, एक आपने एक ड्रामा किया था उसमें आपने मुस्ताश रखी हुई थी मूछे रखी हुई थी तो आज बाकायदा वो वाली फील आ रही है हाँ हाँ मूछे मैंने कई दफ़ा रखी है और कई दफ़ा नकली मूछ भी लगाई है कई really? ड्रामों में हाँ हाँ वो क्योंकि यू नो हर दफ़ा तो मूछ नहीं वो आप जब एक दो काम इकट्ठे कर रहे होते हैं तो या 
अच्छा थोड़ा हम सफ़र से बात कर लेते हैं आपके फिल्म और टीवी करियर पे आपको हम देखते हैं वेदर इट्स फिल्म और टीवी एस्थेटिक्स डिफरेंट होते हैं सिनेमाटोग्राफी डिफरेंट होती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऐसे लग रहा होता है जैसे सरमद सुल्तान खूसर जो है किसी और ही प्लानट पर हैं वहाँ से काम कर रहे हैं ऐसा क्यों वह फील होता है नो एक्चुअली नो मतलब आई वुड नॉट वॉन्ट टू बिलीव के मैं इतना होना कुछ करता हूँ आई थिंक वही कि आपका जो स्टाइल होता है काम करने का किसी भी आर्टिस्ट का आई थिंक उसको खुद उसकी अवेयरनेस बहुत कम होनी चाहिए वरना फिर आप अपना स्टाइल इम्पोज करना शुरू कर देते तो आई थिंक अब इतना अरसा गुजर गया है काम करते करते सो कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ आपकी लगी बंधी कोई अस्थेटिक कह लीजिए या आपका जो भी तो वो आई थिंक बार बार नज़र आता है शायद उस कि आप बात करें hmm. uh, लेकिन वेन आई लुक एट माई ओन वर्क आई थिंक अब नाव आई मीन मुझे अजीब अपना आप बहुत ही बुजुर्ग लगने लगे क्योंकि मैंने 1999 में काम शुरू किया था जब मैं कॉलेज में था सो लिटरली दिस ईयर ऑलमोस्ट मतलब 24 फोर ईयर्स हो गए हैं काम hmm. करते हुए तो शुरू का और आपके काम बहुत फ़र्क भी है hmm. तो एक और उसमें आप सीखते हैं uh, सो या मतलब आई होप जो भी है वो अच्छा है और मैं बहुत ज़्यादा उससे खुद अवेयर नहीं होना चाहता ताकि मुझे लगता है कि जब कोई कहानी आती है मतलब आप सोचते हैं उसके बारे में या वो कागज़ पे आती है तो फिर वो अपना मिजाज अपनी कैमरा लैंग्वेज अपनी एडिटिंग की पेसिंग और सब चीज़ें लेकर आती है राइट कहीं ना कहीं फिर आप उसके साथ कैसे ग्रो करते हैं दैट इज़ वेयर सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं बहुत ज़्यादा अपना स्टाइल इम्पोज चीज़ों पर ना करूँ एंड आई लेट दैम ग्रो एंड आई लेट माई सेल्फ ग्रो विद दैट यू नो आपको ऑलमोस्ट चौबीस साल हो गए हैं वट्स द इंस्परेशन बिहाइंड इट आपको इंस्परेशन कहाँ से मिली कि यार मुझे ऑल दो कि आपका बैकग्राउंड तो सारा यही है लेकिन जो कोर जो मेन इंस्परेशन थी वो कहाँ से मिली कि यार मैंने डायरेक्शन करनी है मैंने डायरेक्टर बनना है और मैंने एक्टिंग की तरफ जाना है इसके पीछे क्या वजूहत थी मेन इंस्परेशन क्या है इसके पीछे टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट स्टार्ट एज एन एक्सीडेंट ऑलमोस्ट मतलब वो बिल्कुल ऐसा माहौल घर पर भी नहीं था कि वो अब्बा ये काम करते हैं तो अब किसी ना किसी को करना पड़ेगा और गो क्या अब्बा कहते हैं कि नहीं अगर मैं बोलता नहीं था सामने तो मेरे दिल में तो ख्वाहिश थी मेरी दुआ तो थी कि मेरा काम कोई आगे सो आई डोंट नो उनकी दुआ उनकी नीयत आई वाज ऑल सेट टू बिकम अ डॉक्टर फिर मेरा पंजाब में वो जो मेरिट लिस्ट के ऊपर जो है लाहौर में मेरा एडमिशन नहीं हुआ आई सडनली चेंज माई माइंड आई स्विच टू आर्ट्स और फिर मैंने आर्ट्स में भी एक पंगा लेके साइकोलॉजी पढ़ ली और फिर एम एस सी साइकोलॉजी के एंड आई वॉज वेरी श्योर कि मैं या तो पढ़ाऊँगा या मैं प्रैक्टिस करूँगा मज़ीद पढ़ के सो so, वो एकदम से हुआ आई थिंक वो कि जब बस एकदम मेरा रुझान हो गया और मैं बहुत छोटे होते डेफिनेटली स्कूल के ड्रामो व्रामों में एक्टिंग की हुई कॉलेज में लेकिन जीसी में मतलब रह के मैंने थिएटर नहीं किया विच इज़ लाइक अ ट्रेजिडी आई फील कि अगर मुझे एक्टर बनना था बाद में तो मैं चाहता हूँ कि वो कभी मैं अपनी ज़िंदगी की कोई अगर एक तहरीर लिखूँ कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या किया तो उसमें जी का ड्रामा होना चाहिए था यू नो इन एनी केस सो इंस्परेशन देन आई वुड से आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स स्टोरीज मुझे कहानी पसंद बहुत थी लाइक like nice. मुझे किससे सुनना कहानियाँ सुनना एंड ऑल द वे अगर मैं सोचूँ मतलब वे बैग जब मेरी खाला बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी मेरी अम्मी अच्छी कहानी सुनाती थी हमारे नेबर में नेबर्स में एक एक साहब होते थे रिजवान भाई उनका नाम था रिजवान भाई हम छत पर सोते थे तो गर्मियों में मुझे याद है वो अक्रॉस द वो जो बनना होता है तो वहाँ पर खड़े होकर वो भी एक सीरियलाइज कहानी सुनाते थे आई थिंक वेरी फैसिनेटेड विद स्टोरी टेलिंग एंड आई यूज टू रीड यानी आपको चाइल्ड हुड से स्टोरीज सुनने का भी बहुत सुनने का बहुत शौक था और सुनाने का भी हाँ मतलब मेरी मौत होती थी कि अगर मुझे ऐसे लिखना पड़ जाता था मेरी यही कोशिश होती थी कि चॉइस आ जाए तो मुझे स्टोरी बनाने का बहुत शौक होता था सो आई थिंक सम वे वो एक स्टोरी टेलर अंदर अगर था छोटा सा छुपा हुआ तो वही एंड आई लव रीडिंग स्टोरीज आई आई लव लिसनिंग टू अदर पीपल स्टोरीज यू नो एंड आई थिंक दैट्स हाउ द यू नो वही इंस्परेशन है और कहानियाँ जितने इंसान हैं जितने दिन हैं महीने हैं मौसम हैं जगह हैं उतनी कहानियाँ मतलब लाइक दिट सो मैनी स्टोरीज अराउंड यू सो आई फील के वो कॉन्स्टेंटली आपको इंस्पायर करता है एंड देन एज यू ग्रो ओल्ड और ऑफकोर्स आपकी अपनी मेमरी आपके अपने एक्सपीरियंसिस और जब आपको गुमान होता है थोड़ा सा कि अच्छा मुझे स्किल आती है थोड़ी बहुत अब तो फिर यू नो यू यू सो आई थिंक इट्स इट्स लाइफ जस्ट एवरी थिंग अराउंड यू यू नो एंड इफ कॉन्क्रीटली अगर कहीं से मैं मतलब कॉन्शियसली कुछ बॉरो करता हूँ दैट इज लिटरेचर मैं मतलब पढ़ने लिखने की कोशिश करता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी ताकि ज़रा दिमाग 
मैंने अभी आपका इंस्टाग्राम गो थ्रू कर रहा था पढ़ने लिखने की हमने बात की मुझे ये पता चला कि आप पंजाबी सीखने का भी शौक आपको पैदा हुआ है वरना हम आपको देखते हैं आप या उर्दू बोल रहे होते हो या इंग्लिश बोल रहे होते हैं पंजाबी का शौक कहाँ से पैदा हुआ शौक नहीं यार पंजाबी तो मुझे बोलनी चाहिए थी ये तो एक अफसोसनाक बात है कि मैं पंजाबी नहीं बोलता उतना फ्लुएंटली जितनी मुझे बोलनी चाहिए मैं पंजाबी फैमिली से हूँ मेरी मादरी जबान पंजाबी है बट वही आप अभी भी आजकल भी आई एम श्योर वो है लेकिन अस्सी की दिहाई में तो बहुत ये रुझान था ना इंग्लिश मीडियम स्कूल है आ, घर में हमारे एक थोड़ा सा इन्फ्लुंस ज़्यादा जो था वो दादी का था दादी उर्दू स्पीकिंग थी तो उस वजह से हम घर में उर्दू बोलते थे लेकिन अम्मा अब्बा आपस में उर्दू में बात कर पंजाबी में बात करते थे हमसे उर्दू में बात करते सो आई थिंक वो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया फिर जब मैंने अब्बा के साथ काम करना शुरू किया तो मैंने कभी पंजाबी थोड़ी सी बोली तो अब्बा मुझे कहते रहे हमें बड़ी बुरी बोलना तो मुझे फिर शर्म आना शुरू होगी बिकॉज काफ़ी बुरी होती थी कोई भी जबान जब आप बोलते नहीं हैं तो सो so, वो जो मैंने पढ़ने का थोड़ा सा सिलसिला किया एक तो मैंने जब ज़िंदगी तमाशा बनानी थी तो मुझे यही लगा कि अच्छा ये कहानी मेरी है लाइक यू नो लाइक ये ये कहीं अंदर से इसमें बहुत कुछ जा रहा है यू नो वो इसमें वो शहर है वो गलियां हैं वो लोग हैं जिनको मैंने देखा हुआ है जिनके बीच में मैं पला बढ़ा और वो उसकी साउंड पंजाबी थी नाउ इफ आई टू डायरेक्ट एक्टर्स इन पंजाबी देन आई नीड टू एटलीस्ट यू नो और फेमिलियर हूँ वहाँ मैं ये नहीं कि बहुत बुरी शदीद बुरी नहीं बोलता था लेकिन वो कैबलरी नहीं थी तो मैंने फिर ये सोचा कि नहीं ये तो भाई अब मेरा खून जोश मार रहा है और मुझे पंजाबी को क्लेम करना है कि ये मेरी जबान है तो अब मैं उसी कोशिश में कभी बोलता भी हूँ फिर मैंने एक परफॉर्मेंस वो की थी नो टाइम टू स्लीप वो ट्वेंटी फोर आवर्स की तो वो उन दिनों समा वो करीब करीब था तो मैंने उन कुछ चंद महीने पंजाब यूनिवर्सिटी में मसूद मली साहब होते हैं लाइक फैंटास्टिक लाइक ह्यूमन एंड ब्रिलियंट लाइक वो जब बोलते हैं तो वो उनकी पंजाबी इज़ लाइक जिस म्यूज़िक तो वो मली साहब के पास में जाता था और मैं जाके बैठ जाता था और क्लास की तरह वो मुझे काम देते थे पढ़ने के लिए चीज़ें देते थे तो खैर वो सब जो सीखा हुआ था नया नया तो फिर मैंने वो 24 घंटे की परफॉर्मेंस पूरी पंजाबी में की थी तो वो मैंने एक चैलेंज समझ के कि नहीं अब मुझे इसमें स्क्रिप्ट भी नहीं है मुझे बोलनी है पंजाबी यू नो सो सम हाउ आई थिंक एंड आई थिंक पंजाबी इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज इट इज़ सो रिच इट इज़ सो नुआंस्ड इतना वैकेबलरी है उसके अंदर और क्या क्या कुछ नहीं लिखा गया मतलब पुराने बाबों से ले अब तक मतलब आप देखो तो एंड सम हाउ आई मीन पंजाबी साउंड लाइक Like mother, like mother. It sounds like my mother, you know. Mm-hmm. When I try and speak Punjabi, so I feel that in my heart, yeah, yeah, I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like my mother, you know. I want to speak like इम्प्राम टू बाई नो हमने उसकी कई हफ्ते पहले उससे आई मीन डेफिनेटली मोर देन अ मंथ आई रिमेंबर वी रिहर्स डेट उसकी एक प्रोसेस थी उसकी रिहर्सल स्क्रिप्टिड ड्रामे जैसी नहीं थी लेकिन उसकी प्रेप टाइम बहुत लंबी थी मतलब एक बिगिनिंग विद रिसर्च बिगिनिंग विद एक्सरसाइज टू यू नो टू स्टे इन कैरेक्टर एक लंबी ड्यूरेशन तक आपको एक नरेटिव कैसे आगे लेकर जाना है टू वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो मेडिटेटिव टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो आपको हेल्प uh, करती हैं uh, फिर एक कोई आप समझ लो जैसे एक रूट मैप था माइल mm. स्टोन्स mm. थे mm. उसमें लगे हुए कि अच्छा इन दो घंटों के अंदर इस इस तरह का कुछ हो रहा होगा यू नो सो वी प्रैक्टिस डेट अ लिटल बट हाँ ये नहीं था कि वो परफॉर्मेंस कभी होने से पहले करके नहीं देखी mm. थी पूरी नहीं देखी mm. थी वो 24 घंटे क्योंकि वो पूरे 24 घंटे ही थी और वो लाइव स्ट्रीम भी हो रही थी उसके हम यूनिट्स बना लेते थे पहले हम एक घंटे में जो कुछ करते थे से फॉर एग्जांपल कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ूंगा फिर मैं तलावत करूंगा और फिर मैं आ, कुछ देर बैठ के आ, सोचूंगा या गार्ड से बात करूंगा तो इस तरह के हम यूनिट्स पाँच मिनट में जैसे मैं ये पाँच काम करके देख लेता था अब जो परफॉर्मेंस थी तो अब वो पूरा स्ट्रेच हो के एक घंटे में होना है जो That was interesting. Like it almost started looking like that I was imprisoned mm. because वो घड़ी वक्त नहीं वक्त नहीं गुजरना था जितना उसने गुजरना था So it was very different from थिएटर It was very different from TV. It was just a very unusual experience. It became very very tough also, I think, at some point because फिर वो जो सब कहते हैं वो आप कैरेक्टर में कैसे रहे मैंने कहा ऑनेस्टली आई डोंट रिमेंबर बिकॉज यू नो मैंने उस कैरेक्टर के ऊपर जो प्रेपरेशन थी वो बहुत इंटरनल सी थी जो की हुई थी फिजिकल स्टेमिना की एक्सरसाइजेज की हुई थी बट काफ 
कुछ देर के बाद चंद घंटों के बाद मुझे वो माइंड बॉडी नहीं समझ आया कि माइंड बॉडी को कंट्रोल कर रहा है या बॉडी माइंड को कंट्रोल कर रही है एंड आई थिंक आई बिकेम प्रिजनर जी एंड प्रिजनर जी बिकेम अ बिट ऑफ मी यू नो आई डिट थिंग्स विच आई नॉट थाट कि मैं ये कर सकता हूँ यू नो या तो मुझे नहीं आता मतलब गाना गुनगुनाना आता बट देन आई स्टार्ट सिंगिंग एक पॉइंट पर मुझे याद है मैं इतना थक गया था सो मुझे एक्चुअली आई थिंक आई स्टार्ट लाइक हिल्यूसिनेटिंग एंड मैं कुछ बोल रहा था तो वो मुझे बाद में जब सबने बताया कि मैं तो मैंने कहा मैंने कहा नो मेमरी कि मैं क्या बोल रहा था राइट एंड या आई मीन इट वॉज इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड रियली बट ऑल्सो एन एक्सपीरियंस विच आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू रिपीट आपने बहुत से हिट ड्रामाज भी दिए हैं और फिल्म भी दी हैं कभी आपको ऐसे फील हुआ हो आपकी किसी तकलीफ पे कि यार ये मैंने क्या बना दिया है हाँ हाँ कई दफ़ा मतलब ऑफ कोर्स आई थिंक मैं तो अपने काम से बहुत जल्दी वो हो जाता हूँ लाइक वैन आई एम डूइंग इट तब मैं जितनी मेहनत या जी जान उसमें लगा सकता हूँ मैं लगा देता हूँ बट आई बी वेरी ऑनेस्ट रोज़ी रोटी भी यही है मतलब आई डोंट हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम तो मैं कई दफ़ा वही होता है कि आप कहते हैं अच्छा नहीं ये नहीं करना ये नहीं करना तो पाँच चीज़ें ना करने के बाद कुछ छठी चीज़ अगर दरमियानी भी होती है तो आप आई थिंक uh, वो चलता है आई आई थिंक चलने से मना दिया कि नहीं होना चाहिए बट uh, जब आप माश के लिए भी उस पर रिलाई करते हैं तो वो हो जाता है येस आई मीन आई वुड नॉट वॉन्ट टू टेक नेम्स ऑफ माई ओन प्रोजेक्ट बट एक तो मुझे वही है कि अपने काम में uh, कुछ अरसे के बाद जब आप डिलीवर कर देते हैं सारा यू नो इतना लंबा इंगेजमेंट होता है एक तो यू नो स्क्रिप्ट के फेज से फिर शूटिंग एंड एन एडिटिंग एंड अब तो इवन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब सो so, तब तक मैं इतना मेरा ख्याल है वो पंजाबी में नहीं कहते अक चुका होता हूँ उससे कि मुझे फिर अपने काम में लिटरली सिर्फ नकायश नज़र आ रहे होते हैं और कई साल के बाद फिर उसकी एक जब मैं उसकी री दोबारा देखता हूँ तब आपको कुछ छोटी छोटी अच्छी चीज़ें या उससे साथ उसके साथ जो आपका टाइम या यादें हैं वो बट आई एम नॉट आई डोंट थिंक आई एम अ फैन ऑफ माई ओन वर्क आई एम नॉट अपसेस विद माई ओन वर्क नो आप अपने काम के साथ उसके फैन नहीं हो सकते ऑब्सेस नहीं होंगे लेकिन हम लोग ऑब्सेस्ड हैं जो व्यूअर होता है वही बिल्कुल आपको ठीक बताता है फिर आपकी बहुत सी या कोई ऐसी तकलीफ जिस पे आपको लगा हो यार मैन आई डन जस्ट वंडर ऑन दैट मतलब मैंने कमाल कर दिया इस पर मुश्किल सवाल है मुश्किल से मुरा दी कि आई थिंक मच मोर देन दैट एज एन लाइक इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट टू एटलीस्ट फील कि मैंने ऑनेस्टी के साथ ही कर दिया है लाइक यू नो एटलीस्ट अपने सवाल जवाब आपके जो होते हैं ना लाइक यू नो आई शुड हैव दैट फीलिंग कि यार नहीं मैंने जो मैं बेहतरीन कर सकता था मैंने वो कर दिया वो फीलिंग मेरे लिए ज़्यादा अहम होती है क्योंकि आई थिंक आपका जमीर आपकी अपनी आवाज़ इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड यू नो मैं डंडी मार के सीन अगर शूट कर लूँ चल चला हुआ मुझे पता होता है राइट उस वक्त भी रियलाइजेशन होती है बाद में भी होती है तो आई थिंक अगर मैं डंडी ना मारूँ डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से मूड की वजह से यू नो जो कि मैं नहीं करता अमूमन तो वो आई थिंक कुछ काम एक सेटिसफैक्शन जैसे मंटो आई हैड टू लिव विद दैट कैरेक्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन आई हैड टू लुक एट माई फेस Constantly edit में क्योंकि उसको तकरीबन कोई डेढ़ दो साल तक मैं एडिट करता रहा था जब बीस किस्तों में से हमने फीचर फिल्म भी निकाली और फिर वो सीरीज भी आई थिंक इट वॉज वेरी टफ इट वॉज वेरी टफ बट और कई पॉइंट पर मुझे ये लगा नहीं आई मैंने अच्छा मैं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा ये सब बुरा हुआ ये डायरेक्ट भी बुरा हुआ हुआ बट आई थिंक आई स्टिल हैड दैट फीलिंग कि अच्छे मैं थक रहा हूँ लेकिन मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने वो कर दिया सो इट लेफ्ट मी विद दैट फीलिंग ऑफ ओ ओके आई आई फील के आई वॉज अ बिट सेटिसफाइड राइट देन अगर फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था कोई तो वो नो टाइम टू स्लीप वॉज वन ऑफ दोज परफॉर्मेंस जहाँ पर मुझे लगा था कि अच्छा हाँ ये भी मतलब इट हैज़ लेफ्ट मी विद अ फीलिंग ऑफ सेटिसफैक्शन अ लिटल बिट कि मैंने जो सोचा था मैंने वो कर दिया है बट दैट कि ओह मैंने कोई मार्का मार दिया और ये दुनिया का बेहतरीन काम हो गया वो फीलिंग मुझे बहुत कम आती है आई एम वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो आई एम माइट नॉट लुक इट बट आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट दैट वे मैं अपने काम को लेके इतना उसको ना खुद पे सवार करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो कभी हो आई थिंक दैट्स वेरी डैमेजिंग एंड दैट काइंड ऑफ ईगो इज बैड आई फील अच्छा सर मत जैसे कि हम देखते हैं कि आप बहुत यूनिक टॉपिक यूनिक कंटेंट लेके आते हैं और आपकी जो स्टोरी टेलिंग होती है वो भी यू नो इट्स वेरी यूनिक 
زندگی تماشا جب آپ نے بنانے کا سوچا اس کے پیچھے آپ کا تھاٹ کیا تھا یہ سارا پروسیس کیا تھا اس کے پیچھے اسٹرگل کیا تھی تھوڑا اس حوالے سے ہمیں بتائیں زندگی تماشا مطلب اگر ہم اس کو کیس ایکس کہہ لیں تو اٹ واز ٹیکنیکلی مائی فرسٹ فیچر فلم منٹو واز آئی کال اٹ اے ہیپی ایکسیڈنٹ بیکاز وہ فلم نہیں تھی وہ تو ٹی وی ڈرامہ تھا جس میں سے میں نے ایک ڈس ٹیل کر کے فلم نکال لی تھی سو آئی تھنک زندگی تماشا واز سارٹ آف لائک کلمنیشن آف اے ڈریم کیونکہ اب تو سب ویب ڈیجیٹل ٹی وی سنیما سب مکس ہو گیا رائٹ بٹ آئی ایم فرام دیٹ ایرا جب سنیما سنیما تھا ٹی وی ٹی وی تھا یو نو اور مجھے جب میں نے ٹی وی بالکل شروع شروع میں بھی کیا تو تب مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں اصل چیز فلم ہوتی ہے یو نو لائک فلم جب بڑے پردے کے اوپر ایک اندھیرے کمرے میں اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کام کو دیکھنا یو نو فلم کی ایک اپنی اور فلم کی ڈیوریشن سب سے پہلے ٹی وی کا ڈرامہ لمبا مطلب جب میں نے کام شروع کیا تو ہم نے لٹرلی چھبیس چھبیس قسطوں سے تو منیمم شروع ہوتی تھی چیزیں اینڈ اٹ بیکمز ویری ٹائرنگ اینڈ بورنگ آلسو ٹو بی آنیسٹ آئی فائنڈ ٹی وی کا پروڈکشن کا فیس ویری بورنگ آپ نہیں گارنٹی کر سکتے کہ اتنے مہینوں کی شوٹ کے اندر آپ روز اپنا بیسٹ ڈلیور کر رہے ہوں گے تو فلم میں نہیں کس چھوٹا کامپیکٹ وہ چیز ہوتی سو میں کراچی تین سال ساڑھے تین سال رہا پھر جب میں لاہور واپس موو کیا تب میں پھر فری لانس کام کر رہا تھا تو بس ایک وہ جو دل میں خواہش تھی میں نے کہا اچھا چلو جو بھی میں نے پیسے بنائے ٹی وی سے آئی ول میک اے اسمال کمپنی دیٹ از وین یو نو ٹوینٹی سیونٹین میں کوسٹ فلم واز بارن اینڈ سو دا فرسٹ بیبی لائک دا فلم یو نو دیٹ وی سر آف ڈیولپ وہ زندگی تماشا اینڈ کہانی مجھے لگتا ہے میں یہ کہوں کہ وہ کیا ایک چیز تھی جس نے مجھے انسپائر کیا یس دے واز سم تھنگ بٹ I would not talk about that. But I think Zindagi Tamasha, بس وہی میں نے بولا نا جیسے وہ اتنے سالوں کی ایک وہ کلمنیشن جیسے فلم کمپنی کی شکل میں ہوئی تو بہت سے فریگمنٹس اپنی زندگی کے جو اور میرے ساتھ کریٹو کلیبریٹرس تھے ان کے وہ مل کے بس ایک کہانی ہے اٹس اے ویری ہارٹ فیلڈ اسٹوری اٹس اے اسٹوری اباؤٹ لاہور اٹس اے اسٹوری اباؤٹ اے فیملی وہ آپ کی فیملی جیسی بھی ہوگی وہ میری فیملی جیسی بھی ہے جو جس چیز سے وہ گزر رہے ہیں وہ کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے وہ کوئی ایک ایشو نہیں ہے کوئی بھی فلم مجھے لگتا ہے آپ کوئی تقریر تو نہیں کرے نا کہ آپ کو عنوان دیا جائے گا اور پھر وہ ساری تقریر اسی عنوان کے اوپر ہوگی اٹس اے اسٹوری یو نو اٹ ول ہیو کیریکٹر فلاز اٹ ول ہیو کیریکٹر آرکس اٹ ول ہیو اے جرنی یو نو سو تو دیٹ پہ زندگی تماشا از اے ویری ان اے گڈ وے اٹس اے ویری لیڈ اسٹوری اٹس براڈلی اگر میں بات کروں اٹ ٹاکس اباؤٹ جینڈر اٹ ٹاکس اباؤٹ ایکسٹریمزم اٹ ٹاکس اباؤٹ ریلیجن آلسو اینڈ ناٹ ان ان ٹرمس آف کہ او آپ جب ریلیجن کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں یا آپ کوئی نیگیٹو بات کر رہے ہیں وچ واز لیپٹ آن ٹو اٹ ایز این آئیڈینٹی وچ اٹ واز ناٹ مائی مین کیریکٹر از اے نات خوا اینڈ ہی از دا مین کیریکٹر اینڈ آئی ووڈ ناٹ وانٹ ٹو بلیو دیٹ مائی اسٹوری ہیز بلنس اینڈ ہیروز اور وٹ ایور آئی تھنک اٹس اٹس اے ویری بیوٹیفل کیریکٹر سو ریلیجن ہماری زندگی کا ہمارے کلچر کا جتنا بڑا حصہ ہے آئی آلسو فیل کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب سی اپروچ ہے کہ اب جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسٹوری ٹیلنگ میں کوئی ریلیجن کی بات کر رہا ہے تو وہ ریلیجن کے اگینسٹ بات کر رہا ہے یا نیگیٹولی بات کر سو آئی مین ان کا اپنا نقصان ہے جنہوں نے الزامات لگائے وہ ویٹ کر لیتے دیکھ لیتے فلم تو ان کو سمجھ آ جاتی ایکچولی زندگی تماشا واز این اٹیمپٹ آنیسٹلی ٹو ٹیل اسٹوری اباؤٹ سے یو نو مڈل لو مڈل کلاس سیٹنگ جہاں پہ یو نو دیٹ اندرون شہر میں میں پلا بڑا ہوں اسی طرح کی ایک سیٹنگ میں تو وہ ان کیریکٹرز میں اپنی ایک بہت ایک ہیومن ریئلنیس ہے اور وہ ایک کیریکٹر اگر داڑھی والا کیریکٹر ہے تو وہ ایک اچھا داڑھی والا کیریکٹر ہے ٹو بی آنیسٹ وہ دہشت گرد نہیں ہے جو کہ میرا خیال ہے پچھلے بیس پچیس سال میں ہم نے اس کے علاوہ ایک داڑھی والے کیریکٹر کو کچھ اور کرتے ہوئے نہیں دیکھا فرام ہالی ووڈ آل دا وے ٹو بالی ووڈ اینڈ ہیئر آلسو رائٹ So I think it was an attempt at actually saying, you know, you can be religious, you can have a beard mm. and then you can do something which people will not approve, mm. but you are still a father, mm. a, a husband, a neighbor and whatever. Mm. I mean, it, I, I hope someday I will be able to share it with uh, the world in some way. Mm. So Zindagi Tamasha, I think, is just like, um, it has a lot of heart. Mm. It has a lot of personal experiences. It has a lot of me. Mm. And it has a lot of everybody who's involved in mm. the 
in the making of that film after zindagi and tamasha aapko lagta hai uske experience ke baad ke bahut se aise topics jin pe film ya drama ban jata hai society us time pe usko accept nahi kar pa rahi hoti wo project thoda jaldi ban jata hai agar wohi thoda late ban jaye to society ko samajhne mein bhi thodi behtari aa jayegi i would beg to disagree and differ here i also hmm. feel ke nahi ye hum apni sahulat pe tay karte hain aur wohi baat hai aapka opinion aur mera opinion hmm. the key word is opinion mm. right it cannot become a rule or a law mm. right mm. ab to i think logon ko itni jaldi hai ki itna kuch itna unfiltered uncontrolled log consume kar rahe mm. hain beginning with news channels to social media jahan pe aapka kabhi kabhi dil se aata hai ki nahi yaar isko thoda sa kuch bracket lagane ki zarurat hai mm. iske ale dwale because mm. you cannot just you know mm. throw things you know uh, and i'm not talking about censorship i'm just saying that sensitivity mm. only you know for example kabhi accidents ki ya kisi aur matlab aise kisi tragedy ki koi footage jab aap dekhte hain you are like no i mean this this ye access sabke paas hogi mm. aur ye koi bhi dekhega aur wo unwanted dekh lega is waqt so i don't think it's uh, i feel stories like zindagi tamasha i don't know what people's perception is but mm. agar main bagair explain kiye kahun ki jo bhi hum us kahani mein kehne wo to bahut late hai mujhe lagta hai already aur hum kisi cheez se apna distance bana lete hain jab hum kehte hain oh ye tabooed hai ya ye controversial hai no i think aapke ird gird hi se aap kahani lete hain na main kahin itna creative to main hu nahi ki main bilkul hi hawa mein koi kahani create kar lo you know i think usme jo bhi kuch dikhaya gaya i think maine usse milti julti cheeze na sirf hote hue dekhi hain suni hain padhi hain you know so no i don't think that's also an excuse to 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 stay in your own comfort zone mm. and to also i think hum sab sabke sath ye almiya hota hai ki hum sab mediocrity ek badi comfortable jagah hoti hai na mm-hmm. safe hoti hai na mm. paisa bhi aa raha hota hai um, koi ungli bhi nahi utha raha hota so i think any time aap apni hi aur sab mm. mediocre mm. hote hain mujhe lagta hai kabhi na kabhi aap pe phases bhi aate to aap apni khud ki mediocrity mein se nikal ke jab kuch kaam karte hain to zaruri nahi ki uske piche koi agenda hoga ya uske piche aap ye nara laga ke aayenge ki maine to ab kuch wo karke dikhana hai jo nahi i am sure isse behtareen mazid behtar kaam ho chuka hai hota rahega ho raha hai you know so just a question of how honestly you are telling a story with originality which mm. is not always the case mm. it almost becomes a luxury because aap mainstream mein rehte hue kuch laga banda kaam karte rehte hain so i think it was just an attempt and i don't think it is ahead of its times i don't think so i think it's late let's talk about kamli फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारकबाद हो क्योंकि यूरोप में भी अब वो स्क्रीन होने जा रही है उससे पहले बहुत रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं उससे पाकिस्तान में हाउ डिड दिस हैपन और आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या था क्योंकि आपकी जितनी भी फिल्म देखते हैं टी वी ड्रामाज देखते हैं वो हर आने वाली चीज़ पहले से ना सिर्फ बेहतर होती है बल्कि डिफरेंट भी होती है सो hmm. अगेन so जैसे मैंने बोला कि फिल्में बनाने का इरादा और नीयत लेके हमने एक छोटी सी फिल्म कंपनी में आई तो उसमें अगेन कोई बंदिश ये नहीं रखी थी कि वो किस मिजाज की फिल्में होंगी और किस मिजाज की नहीं होंगी बस इंडिपेंडेंस के साथ इंटेग्रिटी के साथ और एक कनेक्शन के साथ जो कहानी हमें समझ आती है हम वो सुनाएंगे सो जैसे जिंदगी तमाशा हैपन्ड आई थिंक कमली ऑल्सो हैपन्ड यू नो मैं जो मेन स्ट्रीम का फॉर्मूला है बड़े सगीर में जो रहा जिसमें गाने हैं डांस है रंग हैं यू नो एक लार्जर देन लाइफ चीज़ें हैं आई एम अ फैन ऑफ दैट यू ऑन ऑल्सो बट ऑफकोर्स मैं सिर्फ फार्मूले का कैदी नहीं होना चाहता मैं ये नहीं चाहता कि मुझे फार्मूला एक लिमिटेशन की तरह मिले तो मुझे कमली में जो एक कॉन्शियस अटैम्प थी वो ये थी कि हम सब इन्ग्रीडियंट्स लेंगे ऑफ वॉट पीपल थिंक इज अ मेन स्ट्रीम फिल्म Mm. or a formula film but we will not follow the formula mm. it's almost like say you have the ingredients but mm. now i want to make my own dish with it mm. you know and not follow a mm. preset recipe so kamli was that to be honest i think wo logon ko laga oh badi artistic hai aur yo main ko main to apni taraf se badi commercial banayi thi main ka aajkal to filmon mein gaane ek do hote hain meri film mein 6 gaane the aur wo uski storytelling bhi kar rahe the of course usme layers hain of course i would not want to believe ki acha itne sare artistic log milke kaam kare aur wo laga bandha sa kuch kar le no i mean that's unfair you know so agar uski kuch layers mein artistic depth logon ko nazar aayi hai jiski wajah se 
लोगों ने कहा अभी भी ये फुल कमर्शल नहीं लग रही तो पता नहीं मैं दुखी भी हुआ था मैंने कहा भाई आतिफ का गाना है जेब का गाना है रेशमा जी का गाना है सबा कमर है लव स्टोरी है ड्रामा है यू नो लाइक वादियाँ हैं एंड यू नो ऑल ऑफ दैट बट उन उन चीज़ों को हमने यूज़ कैसे किया है वो हमारा एक राइट है एज आर्टिस्ट टू यूज़ दम आर वे सो कमली का रिस्पॉन्स आई डों फाइनेंशली तो शायद उतना अच्छा नहीं था मतलब जितना अच्छा होना चाहिए क्योंकि मुझे फिल्म से पैसे इसलिए बनाने हैं ताकि मैं और फिल्में बना सकूँ एग्जैक्टली तो कमली से मुझे वो पैसे अभी तक तो नहीं मिले मतलब कोई पैसे नहीं मिले जो उस पर लगाए थे वो नुकसान नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूटर का विच इज़ अ गुड थिंग बट वी शुड हैव एम्ड फॉर अ ग्लोबल रिलीज क्योंकि दैट इज़ द फ्यूचर दैट इज़ वे यू नो एक्चुअली आपकी फिल्म पहुँचती भी है और लोगों तक और उसकी अगर रेवेन्यू आनी है तभी वो वायबल रहती है बट द फीडबैक द रिव्यूज द ऑडियंस इज फीडबैक आई थिंक दैट वॉज जस्ट something else like i'd that never experienced ha uh, and i'd never experienced it mm. like you know i i think pehle hota tha na acha aapko koi cheez achhi lagi hai fir aap apne dil mein khush ho ke ya wo baith jate the ab i think i've i've interacted with an audience jo jab unko kuch acha lagta hai to phir wo dil khol ke matlab chhat phad ke phir wo batate hain aapko chahe unko email mile aapka chahe unko aapka phone number mile chahe unko aapko instagram mile so i think people received it very well that was very heartwarming that you know देर इज़ एन ऑडियंस जो मतलब एक कहानी जिस अंदाज में वो सुनाई गई थी उसको उन्होंने देखा बहुत सेंसिटिवली देखा इट वॉज डेफिनेटली डीलिंग विद सम थीम्स विच आर आई थिंक नॉट न्यू थीम्स बट आर टेक वॉज ओरिजिनल और पर्सनल आई वुड से क्योंकि मेन कहानी में एक नंद है एक भाभी है राइट एक मियाँ है जो मिसिंग है लड़की को मोहब्बत होगी यू नो लाइक दिस इज वेरी स्टैंडर्ड थीम्स बट देन अब जो जिस तरह से वो थीम को एक्सप्लोर किया गया है आई थिंक पीपल अप्रिशिएटेड इट लाइक एंड दे फेल्ट इट विच वॉज ऑल्सो लाइक वो मैंने कहा हाँ ये पकड़ रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें यू नो लाइक एंडिंग को एंडिंग ने बहुत लोगों को बॉर्डर किया जिसमें मैंने कहा हाँ क्योंकि मैं बॉर्डर करना चाहता था आपको मैं चाहता हूँ कि जब आप फिल्म देख के जाएँ तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि वो गाने बड़े अच्छे थे और सबा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप उस कैरेक्टर के साथ कुछ देर रहें और आप सोच विचार कर लें हम बचपन में जो चीज़ें देखते थे या पढ़ते थे आई थिंक एक उस चीज़ की निशानी ये होती थी जिस चीज़ में ज़्यादा डेप्थ होती थी या जिस चीज़ का आप के साथ एक कनेक्शन बनता था कि वो रह जाता था कुछ कोई सवाल है कोई कन्फ्यूजन है यू नो सो दैट वेज आई थिंक पीपल वर ऑल्सो दे वर इंगेज बाई इट लाइक एंड हाउ वॉज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद सबा कमर ओ दिस वॉज इन द फर्स्ट टाइम मैंने सबा के साथ काफ़ी काम किया हुआ लाइक अपने क्वान्टिटी के हिसाब से क्या मैं कहूँ कि जितना मैंने काम किया आई थिंक सबा एंड आई हैव डन टू मेजर सीरियल पानी जैसा प्यार आई थिंक विच वॉज सबाज फर्स्ट मेजर मेजर सीरियल एज अ लीड मंटो में सबा थी सबा के साथ मैंने एक टेली फिल्म की हुई है रीमेक था पुरानी पाकिस्तानी फिल्म आईना का देन सबा के साथ मैंने फिर कमली की है बीच में शायद कुछ और भी मुझे याद नहीं सबा के साथ मैंने बाकी में एक्टिंग की हुई है यू नो सो सबा एंड आई और बाकी भी बहुत अच्छा आपका सीरियल था वो मैंने देखा है वो भी यू नो वो लग रहा था कि मैं सिर्फ एक्टर हूँ उसमें उसमें और मैं जी उसमें एक्टर है लेकिन वो ये कि उसमें भी लग रहा था एक आपकी डिफरेंट साइड हमें नजर आ रही थी बहुत यू नो नो वही देखने का मजा आया था फारूक रेन आई वुड से मतलब वो फारूक इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर तो वो उन्होंने निकाला अंदर से जो भी निकाल रहे थे and then acting with saba and you know like it's it's always a joy like mm. she's a she's a brilliant actor and she also keeps you on your toes so mm. saba again it, it, it's a i would say lambi chodi agar main koi baat na bhi it's a joy mm. to just see an artist so committed mm. to what uh they're doing you know mm. and to also see her process mm. and then um that sense of commitment is exemplary डायरेक्टर एक्टर क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपने उनके साथ बहुत ज्यादा काम किया है कहना कि आपकी केमिस्ट्री बनी होगी आपको समझ एक दूसरे की होती होगी तभी आपकी जो प्रोडक्ट है कमली में वो बहुत निखर के सामने आई है आई मीन डेफिनेटली आई थिंक अनलेस कि कोई अपनी अननेसेसरी ईगो ना लेकर आए बीच में तो 
all directors are actors directors mm-hmm. and all actors are directors actors you know i think that's how the equation is you know kyunki aap koi matlab koi nuskha likh ke to nahi de rahe kisi ko ke bas ye goli kha le no you discuss you you build something together and i think i've been very fortunate to have worked with some of the finest actors mm-hmm. uh, and it has always been a two way process yahan pe i have learned a lot and maybe they have picked a thing or two or <coughs> excuse me और मिल के एक चीज़ क्रिएट होती है बट सबा इनकमली डेफिनेटली आई थिंक बिकॉज इट वॉज इट वॉज अ वाइड डिपार्चर फ्राम हर अर्लियर बॉडी ऑफ वर्क जो कैरेक्टर की लेयर्स थी या कैरेक्टर की जो मेन ट्रेड्स थी तो उधर आई थिंक इनकमली इवन से मैं अपनी जर्नी सबा के साथ अगर देखूँ आई थिंक या शी अलाउड मी टू डायरेक्ट हर अ लिटल मोर देन other projects hmm. you know when the, she she was willing to be molded into hina hmm. uh much more uh than in previous projects so hmm. character se bhi hota hai matlab pehle jo humne jo usne characters mein i mean when she played madam noor jahan in manto hmm. i think it was also like she was brilliant hmm. like she was on fire hmm. and wahan pe ye tha ke wo sabak कि ग्रास्प में बहुत जल्दी आ गया था हिना के साथ मैं भी स्ट्रगल कर रहा था और सबा की भी एक जर्नी बहुत मज़े की रही बिकॉज हिना इज़ ऑल्सो लाइक अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर उसकी बहुत अजीब सी लेयर्स हैं उसके साथ सबा का मतलब आई थिंक शी इज़ ऑल्सो अ वेरी जेनरस एक्टर कि वो अपने आप को अलाउ करे कि no, मैं no. इस कैरेक्टर के अंदर अब इसको करने दूँ ये कैरेक्टर मेरे साथ कर रहे हैं एंड इट टू कर टू सम रियली लाइक यू नो आई थिंक weird areas mm. like in terms of that creative space jahan pe aap jaate hain to um but what an actor and mm. not just sabha mm. in kamli i think is truly blessed to you know have like a dream cast mm. you know nimra butcha and sanya said and uh, umair rana mm. and uh, the one really like i think important and brilliant scene that samia mumtaz mm. did and then this new actor hamza i think it was just like a a, a brilliant brilliant bunch mm-hmm. of uh, people that i was lucky enough to find so, hamza ko cast karne ka khayal <coughs> kahan se aaya aapka ye bhi uh, by you know auditions ke mm. baad ya uh, pehle se hi unko kiya hua tha hamza uh, i would say i was very sure that it's going to be a new boy mm. <coughs> because wo kuch uski अब कहानी में भी जिस तरह है कि जी वो कैरेक्टर इज ऑलमोस्ट लाइक यू नो दिस दिस मिस्ट्री देर इज दिस यू नो समथिंग एल्स यू नो टू हिम विच इज़ नॉट इंटायरली रियल सो आई न्यू के उसकी जो एक हुलिया ख़ास तौर पे जिस तरह का दिखना है उस कैरेक्टर ने वो भी मेरे दिमाग में बहुत क्लियर mm-hmm. था कि कैसा होगा एंड mm-hmm. uh, वैसा टू बी ऑनेस्ट एग्जिस्टिंग पूल में कोई नज़र नहीं आ रहा mm-hmm. था um, hey log but you see then everything comes into play the age comes into play or your voice and your you know your training or the lack of training or whatever you know so hamza came through i think auditions isi tarah humne open calls kiye kuch um and hamza i didn't know pehle um and hamza is a lums graduate he's a fitness trainer abbo or uski begum they are like these super fit people who run this you know fitness um thing so but then hamza went through this rigorous phase of you know prep and um you know like rehearsals and coaching and you know um dance choreography dialogue and all of that mm. so on a serious note uh theek hai pakistan bahut quality content bana raha hai when it comes to film and drama uh ott platforms pe netflix ke liye amazon prime ke liye hum content kyun nahi bana pa rahe ya uh, wahan ke liye production hum kyun nahi karte No, it's not as simple as के हम नहीं कर पा रहे They also have to be interested, you mm-hmm. know. I also feel that um, they don't have enough subscription base अभी यहाँ पे, so they're not interested. Mm-hmm. I mean, वो इंडिया से कंटेंट बनवाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, mm-hmm. you know. और पाकिस्तान में with our um, social political situation, you know, जब एक international कोई इस तरह की चीज कोलेबोरेशन होती है उसके अंदर बहुत से और लवाजमात होते हैं यू नो सो हमारे यहाँ इतनी इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है रिलक्टेंटली वो आ रहे हैं अब कर रहे हैं कुछ यहाँ पे 
लेकिन ये कि इट्स नॉट एज सिंपल एज के हम कुछ करना चाहें एंड दे विल बी वेटिंग फॉर एस नो दे ऑल्सो हैव देयर ओन लाइक यू नो प्रायोरिटीज अब डेफिनेटली इंडिया में जो कंटेंट बनता है वो मिली जुली सी जबाने हैं शक्लें एक जैसी हैं तो वो उनका कवर हो जाता है शुरू में उन्होंने फिल्में ली हैं हमारी हम सफ़र वॉज ऑन नेटफ्लिक्स एंड देन यू नो दे सो मैनी पाकिस्तानी फिल्म विच आर ऑन नेटफ्लिक्स बट औरिजिनल कॉन्टेंट अब भी सुनगुन यही है कि अब कुछ शायद बन रहा है एक आध बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड दर इज़ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन इट ऑल्सो एंड नॉट जस्ट के उनके पॉलिटिक्स हैं हमारे पॉलिटिक्स मतलब एक मुल्क में आके अगर नेटफ्लिक्स औरिजिनल बन रहा है फिर आपको पता है कि उनके कहाँ कहाँ से लवाजमात आएंगे कि जी इंश्योरेंस कैसे होगी और सिक्योरिटी सेफ्टी मतलब इट्स इट्स दे हमारा और उनका काम करने का अंदाज काफ़ी फ़र्क है दिखने में फाइनल प्रोडक्ट में शायद हम ना बता सकें कि कहाँ बनी है तो हमें मुझे लगता है इतने स्किल्ड लोग हैं यहाँ पे बट it is um, i think it will require much more than just our interest mm. or their interest mm. it will have to be like a, a situation where you know mm. we we will need more sort of you know mm. agents of change mm. to make international collaborations mm. happen you know aap daniel pearl pe film banane lagte hain to pata chalta hai wo yahan pe nahi shoot ho payegi wo pune mein shoot ho rahi hai reluctant fundamentalist jo set lahore mein hai nahi wo bhi phir delhi mein shoot ho rahi hai you know so it's not easy you know mm. international productions kitni hoti hain yahan pe so i'm just saying it's not just a question of uh, we sorry i'm repeating myself that it it can't be just say as simple as ke hum kyun nahi bana rahe i think wo bhi abhi banwana nahi cha rahe aur hame agar banana hai to hame uske बहुत सा काम अपने छोटे छोटे कंफर्ट जोन से निकल के करना पड़ेगा कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मेहनत हम कर लेते हैं मुझे लगता है <laughs> मेहनत करते हैं मेहनत में मैं इससे मतलब वही के यस मेहनत करने लग गए हैं लोग अब क्योंकि इतना कुछ है दुनिया में हो रहा अब आपका कंपेरिजन आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपके शहर आपके मुल्क तक नहीं है यू नो यू हैव टू बी यू नो एज दिस यू हैव टू बी विद द प्रोग्राम यू नो यू जस्ट हैव टू आपके साथ इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं दे जस्ट कीप कमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया कि एंड इज द लास्ट वन सेकंड लास्ट वन एंड देन बी क्विक फिर हम दूसरी पॉडकास्ट करेंगे श्योर श्योर डैन एक आर्टिस्ट वो जो भी प्रोजेक्ट करता है उसको बहुत मोहब्बत होती है एक्सपेक्टेशन भी होती हैं होप्स भी हाई होती हैं पर जब उनकी उम्मीद कभी टूटती है एक्सपेक्टेशन वैसी मीट नहीं कर पाते तो कैसा फील होता है क्योंकि कुछ स्पेकुलेशन हो रही थी हमें सुनने को भी आया कि आप एक प्रोजेक्ट के बाद आप डिप्रेशन में चले गए थे उसमें कितनी सदाकत है या अगर ऐसा हुआ था तो वो फेज कैसा था अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर रहे फॉर एग्जांपल एक टीवी का ड्रामा हिट होना आपके एक्सपेक्टेशन है या बहुत पैसे आना एक्सपेक्टेशन है वो उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं आई थिंक मैंने जहाँ से आई मीन अगेन चूंकि लोग कहते हैं कि मैंने हिट ड्रामे दिए हैं तो आप मैंने फ्लॉप ड्रामे भी दिए हैं मतलब क्योंकि वो फॉर्मूला किसी के हाथ में नहीं है वो एक जादू की छड़ी नहीं है जो हाथ लग गई तो वो होता रहेगा यू नो उस तरह तो फिर वही मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसको जब इंटरव्यूज में कहता हूँ कि फिर तो आप कटरीना कैफ आमिर खान और अमिताभ बच्चन और यशराज को भी मिला लें तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर नहीं चलनी तो नहीं चलनी राइट देन यू कॉन्ट सो वो वाला फेलियर इतना मेरा ख्याल है आपको इन द लॉन्गर रन मैटर नहीं करता mm. और फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हैं mm. और फेलियर से आप अपनी स्ट्रगल अपनी दौड़ उसके अंदर भी आप यू नो यू यू स्टे एक्टिव द थिंग वो एक तो आई थिंक एवरी थिंग आई डोंट नो सोशल मीडिया सच ए स्ट्रेंज प्लेस आई मीन इट वॉज जस्ट डिप्रेशन आई थिंक आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट वॉज जिंदगी तमाशा वैन आई थॉट दैट यू नो आई क्वालिफाइड एंड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स जितने थे वो सब हमारे पास थे एंड जस्ट बिकॉज देर वॉज सम प्रेशर फ्राम सम वन और सम पार्टी वट एवर यू नो आई वॉन्ट वॉन्ट टू टेक द नेम एंड सडनली नो बडी कैन डू एनी थिंग यू नो दैट वॉज डिसअपॉइंटिंग दैट इज द काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड देन वॉट हैपन टू जॉय लाइन आई मीन आई वुड नॉट वॉन्ट टू अगेन गोइंग टू द डिटेल बट वो एक एक सूबे में चल रही है दूसरे सूबे में नहीं चल रही यू नो लाइक दैट इज अनफेयर That is unfair. Mm-hmm. हाँ पैसे नहीं बना रही कोई चीज़ और कोई चीज़ लोगों को पसंद नहीं mm-hmm. आ रही वो उनका भी राइट है और वो एक चीज़ का अपना फेट है उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं राइट right? हम सफर जितना हिट ड्रामा जैसे मैंने mm-hmm. उसके बाद नहीं बनाया दिस इज फाइन यू नो आई डोंट हैव यू नो प्रॉब्लम विद दैट बट ये अनफेयरनेस जो है ना कि uh, कहीं से कोई भी uh, उठ के uh, सिर्फ अब उंगली नहीं उठाता लेकिन वो अब दबाना भी शुरू कर mm-hmm. देते हैं एंड दैट 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 इज जस्ट अनफेयर आई थिंक दैट 
Not only, I mean, I won't call it depression only. Yes, mm-hmm. one gets depressed, you know, but I would just call it like this. It was grief. And I just thought, you know, I should, first of all, like I stopped interacting with people. I was like, no, anybody who's going to tell me, ke, oh, tumne galat kya okay, go, no, I, I don't need that mm-hmm. commentary. Mm-hmm. No, it's unfair. It's unfair. Mm-hmm. I, it's for me to process it. Mm-hmm. But I don't commentary. Because you don't do commentary, which is hit, right? Mm-hmm. उसमें भी सौ मसाइल हो सकते हैं तो अगर आप एज एन आर्टिस्ट मुझे एनालाइज करना चाहते हैं एंड यू वांट टू पॉइंट आउट माय मिस्टेक्स व्हिच यू थिंक आर मिस्टेक्स नो दैट आई एम नॉट अलाउइंग आई आई ब्लॉक दैट एट सम पॉइंट आई वाज लाइक नो ये कैन फेयर चीज है या और दैट देन बिकेम लाइक अ वियर्ड फैशन दे हैव नॉट ओनली डन दैट टू मी दे हैव डन दैट टू सो मेनी अदर पीपल सो दैट वाज इट बट ऑफ कोर्स अनफेयर चीज जब होती है आपको अफसोस होता है और अफसोस होना चाहिए और ज्यादा बड़ी बात इससे सिर्फ मुझे नहीं होना चाहिए सबको होना चाहिए सबको होना चाहिए जो 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 स्टेक होल्डर है और स्टेक होल्डर सिर्फ बनाने वाले नहीं है ऑडियंस भी है उनको भी होना चाहिए क्योंकि वही बात की वहां पे तो फिर आप यू नो फेयर और फाउल की बात आ गई ना तो जो चीज फाउल है वो फाउल है यू नो और उसको फाउल ही कहा जाए लेटर नोट मुझे ये बताएं कि एक डायरेक्टर जो होते हैं माशा आपने कंपनी भी बना दी है लास्ट क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन है कितने पैसे वैसे कमा लेते हैं क्योंकि आपने बताया कि आपने माशा कंपनी भी बना ली है तो आपने तो माशा बड़े बड़े बंगले बना ले होंगे लोगों को तजस होता है कि डायरेक्टर बहुत पैसे बनाते हैं to be this uh, lucrative hmm. but uh, ha main sabse zyada paise actors banate hain hmm. unse zyada paise singers banate hain hmm. ye main bata sakta hu hmm. ha director theek paise bana lete hain hmm. lekin matlab is bangle nahi hote matlab main bhi uh, i don't have a car i live in a rented place hmm. uh, but yes i pay rent for this office but i have set it up you know this is my uh, my sort of you know little as they call it nile any baby r- any rough estimate no i will not don't uh, pretend to be or don't try and be nab or like you know okay whatever. this will lead me towards <laughs> my last question kaha jata hai ki pakistan jo film industry apne revival ki janib hai films aa rahi hain theek hain pakistan mein film banana kitna mushkil hai apne kamli banayi hai zindagi ki tamasha banayi aur bhi bahut si films aa rahi hain ab latest maula jet chal rahi hai usne tamam record break kar diye hain world wide bhi aur pakistan mein bhi galiban 2 arab se upar chala gaya to do you think ki ab film industry towards right direction ja rahi hai again i think it's not as easy as say calling it right or wrong hmm. um but yes i think jo variety diversity hame nazar aa rahi hai kuch filme uh एक फंक्शन और फुलफिल कर रही हैं जो कि आई वुड से से फॉर एग्जांपल जॉय लैंड आई मीन इससे पहले पाकिस्तान ने इतने बड़े फेस्टिवल में कभी कोई प्राइज विन नहीं किया mm. था ऑफ दिस के फेस्टिवल एज बिग एज कान राइट एंड मौला जट ने जितने पैसे बनाए वाकई पाकिस्तानी फिल्म ने नहीं बनाए थे तो बट इधर अब सिर्फ राइट और रॉन्ग नहीं है आई थिंक ये एक्चुअल उसका जो इथॉज है वो यही होना चाहिए कि एक वैरायटी होगी हर मिजाज की कहानियाँ होंगी जहाँ मार्वल जैसी फिल्में बनती हैं वहाँ पे एक और मिजाज की फिल्में भी बन रही होती हैं आई थिंक आर्ट को आप फार्मूला में नहीं बांध सकते तो वो फार्मूला मुझे लगता है उसको फार्मूले के ऊपर रख के सही गलत का लेबल आसान होता है लगाना सो आई थिंक यस I I won't want to call it revival revival I would say to काफी देर हो गई है try करते हुए अब हमें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाना है जहां पे बस खाश ये है कि films के साथ हम वो ना करें जो हम TV drama के साथ कर चुके हैं यानी उधर भी हम ये कह दें कि बस यही चलता है भाई इसी तरह की कहानी होगी तो वो सास बहु या लड़का लड़की that I hope doesn't happen to cinema because I still feel you know कि वो एक ऐसी space है जहाँ आपको experiment करना चाहिए mm. और novelty, originality mm. और variety offer करनी चाहिए so I think but it's a this has been a good year I mm. would say for Pakistani cinema as in 2022 was mm. a good year thank you so much uh, sir मैं साहब आपने हमें time दिया any idea or any piece of advice to the young generation number one number two ये कि film makers जो के young आने वाले हैं उनको क्या आप piece of advice देंगे Uh, again i mean this part of any interview just makes me feel very burdened and also makes me feel very old mm. um no i i would just want to say doesn't matter like keep at it mm. you will make mistakes you can mm. falter as far as your heart is in the right place just keep at it you know mm. and um but i mean don't let anything affect your original mm. voice your ओरिजिनल एक्सप्रेशन यू नो अगर आप उसके लिए एक्टिवली कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें डोंट लेट इट गेट स्नब्ड और डोंट लेट इट गेट अफेक्टेड बाई थिंग्स टू ईजिली एंड दैट्स इट एंड या एंड 
enjoy it don't Thank don't you. go at in a, in a race like थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने अपने बिजी स्कैड्यूल में हमें टाइम दिया और हम आपके ऑफिस में आए नेक्स्ट टाइम आप हमसे प्रॉमिस करें कि आप हमारी जगह पे आएंगे मेट पाकिस्तान आएंगे और हमें आपकी हॉस्पिटैलिटी का मौका देंगे जरूर 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 इन और इसी के साथ ही मेरे लिए आपसे इजाज़त बहुत मज़ा आया सरमत साहब के साथ बात करके आपसे मुलाकात होगी इन शाह तेक्स्ट पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ अनटिल दैन अल्लाह हाफ़